In the Philippines, peasants are landless, experiencing hunger and poverty because of the unjust implementation of state policies and foreign intervention. They experience the centuries-old problem of landlessness and government agrarian reform programs were meant to serve local landlords and foreign investors. Thus, there is an undying call for genuine agrarian reform by the peasants. Agriculture in the Philippines remained backward, export-oriented, feudal, and semi-feudal. Vast tracts of lands have been converted into non-agricultural uses that resulted to dislocation of tens of thousands of peasants. Ang kalagayan po namin doon, uh, di namin uh, sigurado kung mapasamin ba yung lupa kasi uh, pag-aari daw ng paralan yung sa imyo at saka uh, bago pa lang kami nakatanim kasi dalawang taon na hindi kami pinapatanim kasi nat natapos na yung kontrata namin na... The feudal and semi-feudal political and economic setup exploited peasants through land rent paid to the landlords and farm workers being subjected to low wages and inhumane working conditions. Crop production using hazardous pesticides causing threats to the health, lives, livelihood and environment of poor farmers. Ayan, isa namin yung pinaglaban namin aming sakangan, taniman, para tulad mga mayaman, may mga kapitalista na tuturo-turo dito, aangkin sa nila kanila daw itong lupa may dala-dala silang mga plano pero hindi pa rin kami natatakot doon dahil dito ang talagang dito kami nabubuhay dito kami nagsasaka kaya ito nandito yung ngayon yung produkto namin yung pagkain yung pananim na palay palay bundok <tinyo> para lang alternate namin sa bigas dahil ang bigas ko ngayon napakamahal talaga hindi kaya namin bilang isang magsasaka Philippines has always been an agricultural rice producing country, but apparently it's far from being self sufficient, producing only 85% of its needed supply. Lagi-lagi napapabayahan 
mismo ng gobyernong ito o yung agrikultura natin na napakarami ng fondo para sa departamento ng agrikultura. Ngunit hindi namin nararamdaman ito kung mga magsasaka yung sinasabing suporta. Katulad sa BINI, pesticide, fertilizer na yung kanyang ipinamahagi na sinasabi. ngayon sa hybrid rice kasi uh, marami sa mga experience ng mga farmers marami na ngayon na nalulugi dahil sa hybrid rice uh, mga magsasaka ang hybrid rice kasi nakasira ito ng ating kapaligiran lalo na kung nagtatanim tayo ng hybrid rice tarating ang panahon na hindi na natin maano yung ating um, sakahan wala na tayong maprodukto kasi naka ano na yun, makontaminit niya yun yung, ano, yung ating uh, ecosystem sa ating... Political and state repression are widespread to prevent the farmers in asserting their rights. Human rights abuses have been promoted by the Arroyo government in light of terrorizing the struggling peasants. The rice crisis in the country has caused farmers to organize and mobilize themselves to call for the immediate abolition of rice cartel. This would increase the farmers' livelihood in Filipinos would benefit low price of rice in the market. Ito ay bahagi ng aming uh, panawagan na uh, iba ba yung uh, simpre, yung uh, presyo ng uh, bigas ay magkaroon ng price control yung gobyerno. sa presyo sa bigas at pagkain sa punto di vista ng mga maglubukid ay tunay na reforma sa lupa pagkulad sa agrikultura. Ibig sabihin, lupa para sa mga magsasaka, hindi para sa, hindi para sa mga dayuhan at hindi para sa ilan. Tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon. Ito ang susi sa matagal ng panawagan ng mga maglubukid at sambayan ng Pilipino na krisis sa bigas at pagkain. Ulitin ko, tunay na reforma sa lupa, pag-unlad sa agrikultura, pag-dismantle sa monopolyong kontrol. Lalayari ng lupa, ano nga ang pagsasaka, tutulungan sila ng 